This is Lielet and this is Cooking Queen TV. The place to be to create your yummy gluten-free and dairy-free food that tastes like the real thing. Today, what I have to share here with you is gluten-free and dairy-free vegan raw avocado chocolate mousse. Wow, what a long name to such a small dish. I've seen this recipe before and I heard about it before, but I was a bit worried about making it because my husband is not a big fan of avocados, unless of course it's inside of my avocado salad. But hey, gluten-free and dairy-free vegan challenge came along and I decided to go for it. So I've made it and I tried it on my husband and guess what? He loved it. He could not taste avocados and later when he found out there was avocado in it, he just could not believe it. Just could not taste the avocado. I love this recipe. So quick and easy to make, tasty and definitely, definitely tasted. It's not too sweet, it's not too heavy, it's rich in flavor and it's actually healthy. So let's get straight into it so you can make it too. This is the type of recipes I love. All you need to do is to grab all the ingredients together, mix them together and serve. All you need for this recipe is only five ingredients. You need cocoa powder, you need avocado, you need olive oil, a pinch of salt and maple syrup. That's all. And here's the fun part. All you need to do is to mix all the ingredients together. You can mix it by hand and if you do, please mash the avocado first or you can put it in a cake mixture, mix all the ingredients together. You can serve it straight away or put it in the fridge for about half an hour and then serve. So, so easy and so, so tasty. But wait, just before you take it out of the bowl and you finish mixing, taste it. See how it is before you serve it. I found that it depends on the size of avocado, sometimes you need to add more cocoa powder than what there is in the recipe. So please taste it before. If it's still a little bit too avocado -y for you and not enough chocolatey for you, all you need to do is to add one teaspoon of cocoa powder. Mix it again, taste it again. Is it still not chocolatey enough? Add another one teaspoon of cocoa powder. Just repeat that until you like the taste. So make it your own as always. And that's it, voila! Gluten-free and dairy-free vegan raw avocado chocolate mousse. They take as long to say the name than it takes to make it. Enjoy! Want the recipe? Head over to the blog, it's a yellowfleming.com. Scroll down below, you'll see the recipe there as well as images. And if you like this video, please share with your friends, subscribe to the channel and download the free ebook so you can be the first to know when I upload another recipe and you don't miss another one. And now, it's your turn. Make some gluten-free and dairy-free vegan raw avocado chocolate mousse and come back and let me know how it went. Would love to hear from you, would love to hear any comments or questions, or if you'd like me to talk about a specific recipe, head over to the blog, leave me a comment or find me on Twitter. Would love to hear from you and I'll see you right here next week on Thursday on the next episode of Cooking Queen TV. சப்பாத்திக்கு மாவு பேசுகிற மாதிரி தான் பேசணும் பட் எண்ணெயும் உப்பும் சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் அடுப்பில் சாதாரணமாக நம்ம பேசுகிற மாதிரி அதை டவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் இந்த பக்கம் திருப்பி போடணும் திருப்பி இன்னொரு ஒரு ஒன் மினிட் போடணும் இப்போ எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து பூரி மாதிரியே ஃபுல்லாக வரும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா உப்பு எண்ணெய் போடக்கூடாது அதை தவிர என்னென்னா அடுப்பை வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியம் இல்லாட்டி மீடியமாக விட கொஞ்சம் ஹையில் கூட வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் சப்பாத்தி அடுப்பில் இருக்கோ அவ்வளோ சப்பாத்தி ஹார்டாகும் ஸோ அதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் சும்மா சும்மா போய் தொடலாம் வேண்டாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் உப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பஃபி ஆகிறது அது இருக்கும்போது இன்னொரு ஒரு பக்கம் திருப்பி போடணும் இப்பயும் எதுவும் இப்போ ரெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் கல்லில் போடும்போது இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ இப்போ அப்படியே ரொம்ப ஜென்டில் ப்ரெஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது தெரியாது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உடஞ்சி போயிடும் சப்பாத்தி பட் நம்ம ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படியே நமக்காக தெரிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணால் உடையாது எந்த இடத்துல தெரியும் பார்த்தீங்களா சப்பாத்தி எப்படி வந்திருக்கு அதான் இப்படி தான் பண்ணணும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுற சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது சில மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சில மாவு ஹார்டாக கூட ஆகிடும் சப்பாத்தி பட் ரெண்டு லேயர் இருக்கிறதுனால டேஸ்டியாக இருக்கும் 
இப்போ நான் வேணா உங்களுக்கு எல்லா சப்பாத்தியுமே ஃபுல்லாகவே உப்பு உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் இது மாதிரி பண்ணினா இப்போ இன்னொன்று ஒன்று போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் நம்ம தொடவே வாங்கிட்டோம் அந்த நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு சப்பாத்தி கூட நம்ம பண்ணலாம் அதை தொடவே வாங்கி தெரியறதா சக திருப்பி அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் உஃபன் வருது இல்லையா என்ன இதுல எனக்க வேற டு ப்ரெஸ்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வென் டு ப்ரெஸ்ங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஜென்டில் ப்ரெஸ் ஹவு டு ப்ரெஸ் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து நமக்கு முதல்ல ரெண்டு மூணு தடவை தெரியாது அப்புறம் போக போக நமக்கே நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உடஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா இப்படிதான் சப்பாத்தி பண்ணணும்